接下来要介绍的叫做化学风化，化学风化就是分解作用，就是岩石的成分发生的改变，岩石的成分发生改变，这个叫做所谓的化学风化，又称为分解作用。其中水是造成化学风化的最主要因子，因为水会产生许多作用，高中有专有名词，什么水解、水和、水挖沟的一些名词。这个就呃，刚刚在说，就是水会造成很多的作用，所以前面跟你讲，温暖潮湿的地方以化学风化为主，化学化为主，因为水是促进化学风化的最主要因子。有哪一些呢？溶解，水可以溶解盐，盐还有一个叫做常识风化层高离子，我前面教过了。好，常识里面。因为雨水凝洗而洗水，呃，凝洗，然后金属离子流失，那最后会变成所谓的高离子，然后做陶瓷的原料，是我们前面教过的。OK， 好。理化老师说，溶解是物理变化，为什么我说它是化学风化？我们暑假复习的时候跟你提过了，把溶解当做物理变化是有问题的，对不对？糖溶于水叫物理变化没什么问题，盐巴溶于水叫物理变化就有问题了。所以溶解其实不能够百分百的当做叫做物理变化，有些事，但很多根本就不是。这是第一个问题，溶解本来就不应该把它当做物理变化。第二个不一样，就最主要的不一样是，理化老师讲的跟地科老师教的看的重点不一样。理化老师教的是个溶脂，丢到水中拉拉以后，溶脂有没有变？糖溶在水中，糖有没有变？有变叫做化学变化，没变叫做物理变化。第二，我们看的是石头，这个石头里面本来有盐巴，雨水下来把盐巴溶解掉带走了，变成没有盐巴，从有盐巴变成没盐巴，成分改变。化学风化，所以我们说溶解是化学风化，因为我们看的那个对象角度不一样。地科老师看的是那个酒陶，那个石头成分有没有改变，不是看那个溶质的成分有没有改变。这个，我现在不问你，我什么时候教过这件事情？你什么时候讲过这件事？第一个地理有教，或地理可能只教你什么什么钟乳石啊、石笋啊、石柱啊，对不对？你的反应什么时候教过你？可逆反应、发酵、可逆反应、碳酸钙加酸、正反应会变成钙离子，正反应会变成钙离子，二氧化碳，然后呢，这叫做石灰岩洞，溶解带走，流掉流掉叫石灰岩洞，逆反应，钙离子加二氧化碳。变成碳酸钙沉淀，一百一，中五十，止损止住。你当初在理化课本教过它的可逆反应，你还记得吗？不记得，不记吧。正反应跟逆反应，一边是石灰岩洞，逆反应就是中五十沉淀，中五沉淀，碳酸钙沉淀。我不问你了，你记问你，你自己问你自己，你到底记住没有？你有记得吗？最后一个，我不知道你们。八年级，李老师都教石膏，有石膏、硬石膏、烧石膏，有教吗？哎，李老师有教吗？石膏、烧石膏、硬石膏。来、啊，问一个问题好了，石膏的化学、化学中文、中文什么玩意？举例，那个碳酸钙啊，硫酸水，你记得吗？你记得硫酸水吗？帅哥美女，一号，一号，又是一号，然后又是一号，你这你咋问过的？咋问过？换换换换了，好，那你坐，你坐，咋问过你？二十八号 ，seven 七，七号，石膏，中文，把中文的学名，硫酸钙哦，你确定吗？确定，啊，小老师大人说的是对的，硫酸钙。
，然后会有两个硫酸钙，一个结晶水，一个硫酸钙，两个结晶水，最后什么硬石膏、砂石膏跟石膏，衣服，好吧，你就我我给各位的富裕奖励游戏，你说我去看一下，该不会被该进游戏 ？OK， 反正叫做这些全部都是因为谁来的？全部都是因为水来的，结晶水是水啊，这也是微酸性的地下水啊。就是水灵洗啊，这些都是水，水都是水的作用，所以我们说水是促进化学风化的最主要因子 ，OK 吗？可以吗 ？OK， 好。